Hoi, met Monique van Monilon. Vandaag ga ik je laten zien hoe je deze leuke boekenlegger kan maken op de Alphaloon. Ik uh, laat hem je zien op de Alphaloon, maar je kan hem ook gewoon op de Rainbow Loon maken. Dat laat ik je ook zien hoe je dat moet doen. Uh, het gaat om het patroontje zeg maar, van het lieve heersbeestje en de kraaltjes die ik er aan het einde uh, aan ga maken en... Ja, het lijkt mij, hij is zo dik ongeveer, valt best wel mee. Het lijkt me onwijs leuk om dit als boekenlegger zo te gebruiken. Um, ik heb ook nog een ander patroontje uitgeschreven. Dat is uh, dit kuikentje, die is mijn dochter aan het maken. Die zal ik ernaast leggen. Als je die leuk vindt, kan je die ook maken. Um, als je de gewone Rainbow Loom gebruikt... Dan uh, moet je even kiezen of je enkele <coughs> of, uh, of dubbelgevouwen elastiekjes gebruikt. Of uh, dubbele elastiekjes. Uh, als je enkele elastiekjes gebruikt, dus zeg maar, daar bedoel ik mee, één zo'n elastiekje en je vouwt de dubbel en je gebruikt dit. Dan krijg je ongeveer deze breedte. Deze heb ik met de alfa, loom, uh, of de alfa uh, bandjes gedaan. Uh, om even te zien hoe breed die ongeveer is. Zeg maar, die is ongeveer twee rijen dik. Zo breed bedoel ik, zo breed wordt die dan. Um, gebruik je iedere keer twee bandjes, dan krijg je deze grootte. En zoals je ziet is die veel breder, namelijk wel drie uh, pinnen breed. Dus dit kan ook, dan krijg je zo'n brede boekenlegger. En dit is de kleinere versie. Deze is dus met, uh, gemaakt met dubbele elastiekjes en deze is gemaakt met elastiekjes die je dubbel vouwt steeds. Um, ik ga het wel op de Alfa Loon voordoen. Ik laat je ook zien hoe je je loon moet hebben. Uh, je moet hem... Uh, hoe heet het? Je kan het beste zo doen als je rechts bent, dat hij aan de rechterkant zit. Als je links bent, aan de linkerkant. Ze moeten uh, evenwijdig zijn, dus allemaal recht. En uh, voor de handigheid kan je dan deze eruit halen. Dus dat wil zeggen dat je één rij weghaalt en dat je dan dit overhoudt. Dan is het ook nog handig, je hebt zeven pinnen nodig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus zeg maar dit... Uh, dit ga je dan gebruiken. Het is handig dat, je hier, dat dit open is, want het gaat er zo hier doorheen. Dus dit is de opzet voor de loom. Uh, zo. Nou, daar kom ik zo op terug. En ik ga het voordoen op de Alpha Loom. Ik ga het wel voordoen met gewone elastiekjes. En daar ga ik gewoon deze rood voor gebruiken, deze groen. En deze zwart en dan ook nog de doorzichtige. Uh, want ik wil jullie laten zien, kijk dit is wel met de, al, met de alfa bandjes gemaakt. Maar ik wil je laten zien hoe het wordt als je gewoon dubbele, dubbel gevouwen elastiekjes uh, gebruikt. Dat lijkt me leuk. Uh, de kraaltjes die maken we er aan het einde aan. En wat ik ook nog wou zeggen is dat je ook... Als je bijvoorbeeld dit soort dingen hebt, die kan je ook heel leuk hier aanhangen. Maar dat komt dus in een later stadium, maar dan weet je dat alvast. Of bijvoorbeeld deze kan je ook heel leuk hier aanhangen. Dat komt straks. We gaan eerst beginnen. En um, we beginnen met uh, groen. Oh, ik zal even het voorbeeld erbij halen. Uh, het voorbeeld is... Dit, even kijken, ik zal hem even zo laten zien. Dus je maakt er drie, kies je voor de grootte, dan doe je er twee. En dit is dus 1, 2, 3. Dus even kijken, je hebt natuurlijk steeds hetzelfde patroontje nodig. Dus ik vouw hem even dubbel, zodat ik dat uh, hier ergens neer kan leggen. Hieronder maar, dat is denk ik het handigste, dan kan je het altijd zien. Dan doe ik de loom hierboven. En het voorbeeld kan dan ook nog hiernaast. Ik 
komen te liggen. Um, eerst doen we een opzetrijtje. En we beginnen aan deze kant. Je neemt dus dubbel gevouwen elastiekjes als je op de overloom werkt. Of je neemt overbandjes natuurlijk als je die hebt. Maar de meeste mensen die hebben die nog niet. Je gaat van die kant naar die kant. Plaats je het wel iets lastiger dan op de loom. Plaats je zo. Zes elastiekjes van de kleur groen. Zo. En hier doe je een kippend van vier ringetjes. Dus 1, 2, 2. Of nou weet je, 3 is ook goed. 3. Dus dit heb je dan. En uh, ik zal het even een keer op de loom laten zien. Op de loom doe je dat dus precies hetzelfde. Dan begin je hier. Je vouwt ze dubbel. Of je doet, neemt twee bandjes. Dat ligt eraan wat je doet. En je doet dit zo. Tot je klaar bent. En ook hier doe je 1, 2, 3 keer. Dan uh, ga je haken. Je gaat hierin in de kipband. Je pakt de onderste elastiekjes en je haakt hem naar links. Dan ga je hierin in deze. En je pakt de onderste, dus eigenlijk zijvaarts, haak je dit eerste randje. Dat geeft een heel mooi effect. En op de loom is dat natuurlijk veel makkelijker. Zo. En dan stop je, zeg maar even. En op de loom is dat natuurlijk veel makkelijker, want dan... Ga je gewoon hierin en je haakt. Ik ga zo stoppen met allebei voordoen hoor. Maar heel eventjes het begin zodat iedereen hem kan maken. Zo, dan heb je dit. Wat je dan doet is, je schuift dit naar beneden. Kijk of dit dan makkelijk hiermee kan. Ja. En wat je dan doet, dit is dus zeg maar de basisrand en nu beginnen we met het patroontje. Dus als je die doet of die doet, maakt niet uit, maar je gaat eerst 1, 2, 3, 4, 5, 7 groene doen. Dus je pakt een elastiekje, je vouwt hem dubbel en je doet hem van de ene naar de andere kant. Dubbel vouwen is niet mijn favoriet, maar ik wil toch heel graag weten hoe dat eruit komt te zien. En ik ben helemaal fan van die nieuwe alfabandjes. Zo, dit doe je dan natuurlijk ook op de loom. Dat ziet er dan zo uit. En nu ga je deze hier overheen haken. Dus zo ga je dit zo met de hand het hele rijtje af. Bij de overloom pak je je handige haaknaald, schuif je de bovenste een beetje naar boven van de onderste af. En je pakt dus, dit zijn er best veel, alle onderste, de on hele onderste laag en die haal je er zo overheen. En je duwt het zo naar beneden. En je zorgt weer dat deze bij mij, ik ben rechts begonnen, dat deze aan de goede kant zit. Dan de volgende rij wordt... Um, de tweede rij. Je kan er bijvoorbeeld een streepje bij zetten. Even kijken, even een pen pakken. Deze rij hebben we gehad. En we zijn nu bij deze rij. 
Dus dat betekent de eerste is groen. Oh, en nu beginnen we, vergeet ik even, nu gaan we wel een doorzichtig elastiekje plaatsen. Als je een overloom hebt, neem je een doorzichtig elastiekje en je plaatst hem in één keer zo. Heb je een rainbow loom, dan heb je er twee nodig. Want wat je dan doet, dan heb je dus, kijk, dan heb je dit. Dan plaats je een elastiekje over de eerste, vier pinnetjes en dan nog eentje over de laatste vier pinnetjes. Dus hier overlapt hij. En dan ga je ook beginnen met erop te doen. Dus de eerste is groen. Dubbel gevouwen elastiekjes. De tweede is rood. Derde ook. De vierde is zwart. De vijfde en de zesde zijn ook rood. En de laatste is weer groen. En als je uh, dit kuikentje doet, dan doe je dus groen, twee keer oranje, groen, twee keer oranje, groen. Dus wat we nu dan doen is... Dat we deze doorzichtige zo er overheen halen. En dan haken we deze kant. Dat wil zeggen alle onderste elastiekjes in één keer er zo overheen. En dat doen we ook aan de andere kant. Zorg dat je ze allemaal hebt. En dat je er niet te veel hebt. Zo klopt het. En... Oh, er is wat misgegaan. Als dit gebeurt, dan kan ik je mooi laten zien hoe je dit moet maken. Ondertussen zal ik eerst even laten zien hoe je dat hier moet doen. Ik wil nog één keer laten zien hoe je op de loom verder gaat. Hier heb je dus twee elastiekjes. Je doet degene die je het laatste hebt gedaan. Uh, die doorzichtige doe je eerst eroverheen. Dan raken ze in de knoop. Daarna doe je deze eroverheen. Zo. En dan ga je net als anders steeds deze eroverheen doen. Aan allebei de kanten. En dan krijg je hetzelfde effect. En dat doe je ook aan de andere kant. En als je dat hebt gedaan, dan plaats je weer op de loom twee doorzichtige elastiekjes. Duwt het naar beneden. Je hebt deze nu gehad. En dan ga je die doen. Dus je gaat weer met doorzichtig. Hier en hier. En je gaat verder met het patroontje. Nou heb ik hier een groot probleem. Dat ga ik eventjes proberen op te lossen. Dan kan je zien hoe dat moet. De bedoeling is dat je deze twee lusjes pakt. Want hij bestaat uit twee lusjes. Zo. En dat doe je met een andere haaknaald ook aan deze kant. Ja, nu heb ik ze allebei. Dan pak je ze zo op. Je zet ze weer terug. Je haalt deze er even af. Je zet ze terug. Dan heb je nog deze, die moet je even terug hierop zetten. Dan doe je opnieuw dit elastiekje er overheen. Dan haal je deze terug. En dan haak je deze alsnog er overheen. En deze onderste alsnog er overheen. En dan is het helemaal gemaakt. Nou ja, toch handig misschien, want die laatste die vallen er nog wel eens af. Ik hoop niet dat het te saai was. In ieder geval, we gaan nu weer verder. Je hebt hem weer op de goede plaats liggen. Je neemt een doorzichtige. Die zet je erop. Bij de Rainbow Loom doe je dat dus hier eentje en hier eentje. En ga je voor de rest verder. En we zijn bij deze aangekomen. Bij de derde rij. En dat is drie keer rood, één keer zwart, drie keer rood. Dus dat gaan we erop plaatsen.
Zo. We doen de doorzichtige er weer overheen. We pakken ons handige ding en we haken allebei de kanten er in één keer overheen. Hier ging er één te veel. Ik moet zeggen dat het met dubbele elastiekjes wel ietsje lastiger is dan met die Alfa Loom elastiekjes, maar het gaat. En uh, dan hebben we rij 3 ook al gehad. We zijn bij rij 4. We doen eerst weer een doorzichtige erop. En het patroontje is rood, zwart, rood, zwart, rood, zwart, rood, zwart, rood. Of tenminste in ieder geval omste beurt. Je kan natuurlijk ook eerst alle zwarte doen. Als je eenmaal weet hoe het zit. En dan de rode ertussen. En uiteraard kan je natuurlijk ieder patroontje wat je maar leuk vindt, wat uit 7 bestaat, doen. Nou, dan doen we weer deze er overheen en we halen alle onderste er overheen. En hier ook. En ik doe hem weer naar beneden. En dan heb ik deze rij ook gehad. Ik neem weer een doorzichtige. Ik zorg dat het aan de goede kant zit. En ik ben hier. En dat is 3 rood. En je zwart 3 rood. Nou, ik merk dat als je een tijdje bezig bent dat dat dubbel vouwen dan toch wel meevalt. Als je dan eens een keer wat wil, en je hebt die al en je wil wat uitproberen, dan kan je toch de gewone elastiekjes gebruiken, want die al elastiekjes zijn natuurlijk weer hartstikke duur. 5 euro per zakje in plaats van 10 cent. Ik weet niet hoe lang we moeten wachten tot het 10 cent uit wordt. Ik denk nooit. Nou, en je gaat weer haken. Je pakt ze allemaal. Aan allebei de kanten. En hier heb ik er één te veel gedaan. Dan doe ik deze even allemaal terug. Zo, ik heb hem nog net. En het is gefixt. Zo. En deze rij is nu ook klaar. We doen weer een doorzichtige. Ik vind het heerlijk werk. Ik vind het echt ontzettend leuk. Hier ben ik nu. Rood, zwart, rood, zwart, rood, zwart. Om. En dan nog weer rood. Ik vind dit echt super leuk. Ik had eerst gedacht dat ik hem misschien niet zou kopen. Want ik dacht, ja, je kan dit precies op de loom ook doen. Maar het werkt zo fijn en snel. En ja, met een heel mooi resultaat. Dus ik ben eigenlijk verkocht. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vond eigenlijk murals of dit soort armbanden nooit zo heel leuk om te maken. Maar nu... Verheug ik me alweer op allerlei patroontjes die je ook allemaal kan gaan verzinnen. Dus nou, mij is het echt heel goed bevallen. En je kan hem dus gewoon oh, in Nederland kopen. Te enthousiast. Kijk, hier gaat er ook weer wat mis. Kijken of ik dat nog kan redden, want... Ja, dat kan. Ik moet gewoon alles weer even terug doen als er wat fout gaat. Zo. Even checken. Ja. Het gaat wel goed. Deze heb ik nu ook gehad. Ik doe weer een 
voorzichtige. En ik ben aangekomen bij 3 rood, 1 zwart, 3 rood. Als je eenmaal weet hoe dit moet, kan je natuurlijk ook de video stilzetten op een bepaald moment. Bijvoorbeeld vooral als je die doet. Dan kan je zelf verder met dat patroontje maken. Zo, ik doe deze weer hierop, daar overheen en ik pak alle randjes aan alle beide kanten. Er gaat er nog wel eens eentje extra mee. Zo, die heb ik ook gehad. Ik doe weer een doorzichtige. En ik ben aangekomen bij groen, zwart, gro rood, zwart, rood, zwart, groen. Dus ik doe eerst even de twee groene aan de buitenkant. En dan doe ik zwart, rood, zwart. Rood. En zwart. Deze weer er overheen. En ik haak deze overheen. Kijk, nu zie ik al dat er eentje mee gaat. Dus die red ik alvast zo. Op lekker in. Nou is er hier weer. Is het weer verkeerd gegaan? Doe ik weer op dezelfde manier. Ik haal hem hier op. Ik haal hem hier op. En als ik ze dan allebei heb te pakken, dan haal ik ze naar boven. Zet ik ze weer terug op het pinnetje waar ze van af zijn gekomen. Ik zet deze doorzichtige er ook even op. Ik doe deze opnieuw. Ik doe de doorzichtige er weer zo overheen. En ik haak deze even met de hand er overheen. En hij is weer gemaakt. Dat was deze rij. Ik neem weer een doorzichtige. En ik doe nu groen, vijf zwarte en dan weer een groene. Dus aan de uiteinde heb ik twee groene. Die doe ik even eerst. En dan in het midden komen de vijf zwarte. nadeel van die dubbel gevouwen elastiekjes is wel dat bij sommige, niet bij zwart, maar ik denk wel bij die rood, de kleur een beetje verandert als het elastiekje heel ver is uitgerekt. Maar ja, dat gaan we zo zien. Je haakt ze er weer overheen. Ik doe hem alvast een beetje naar beneden. Ik wil niet dat ik ze weer verlies. Dan maakt het hier weer lastig. Dan ga ik ze hier weer een beetje van elkaar afhalen. Zo. En zo. Je ziet het al een beetje ontstaan. Het ziet er leuk uit. Deze hebben we ook gehad. Dan hebben we nu 2, 3, 2. Dus eerst weer een doorzichtige. Twee groene. Drie zwarte. En weer twee 
groene. Deze er overheen. En vooral dit is natuurlijk het leukst. Dat haken 7 tegelijk. Dat voelt echt als een soort... Nou, laten we zeggen heel leuk. Zo. Deze ook gehad. Nu krijgen we een ronde zwart, groen, zwart, groen, zwart, groen, zwart. Dus we doen weer een dwars elastiekje erop. Dat vind ik ook heel fijn. Dat je, zeg maar, die doorzichtige elastiekjes, dat je die in één keer hebt... Dat geeft namelijk een heel mooi effect. Net weer wat strakker dan op de loom, waarbij je twee elastiekjes over elkaar moet doen. Zo. Zo, deze weer overheen. Ik haak deze er overheen. En ik zie dat er hier iets mis is gegaan. Kijken of ik dat nog heel even kan repareren. En dat is gelukt, ja. Ik heb het even buiten de camera gedaan. Anders dan houdt het de video zo op. Zo. En dan hebben we dus deze gedaan. En dan doen we deze laatste rij van het motiefje. We hebben weer een dwarse geplaatst. En dat is twee zwarte, drie groene, twee zwarte. Eigenlijk is het zo, hoe vaker je iets doet, zoals dit bijvoorbeeld, hoe beter je weet wat er precies gebeurt met die elastiekjes. En dan kan je het ook steeds beter repareren. Maar omdat het natuurlijk weer een nieuwe loom is, is het altijd weer um, even opnieuw kijken hoe dat dan werkt. Ik ga deze er weer overheen halen. Ik schrijf ze even mee naar beneden. Overheen en doe naar beneden. Dan, wat je dan ziet aan het patroontje, is dat we deze ook hebben gehad. Dus je hebt nu het hele lieve heersbeestje gehad. En um, wat ik dan doe, is dat ik vier groene ertussen doe. Of als je een andere achtergrond gebruikt, vier achtergrond. En dan begin ik gewoon weer opnieuw met het patroontje. Dus ik ga deze vier groene ook nog even met je doen. Kijken, ik zal hem even zo houden. Dus wat je nu doet is alleen maar groen en dat doe je vier keer een hele rij. Zo, deze weer overheen. En 
déjà. Dat was de eerste uh, hele groene. Nu nog twee, drie, vier. Dus we doen weer een doorzichtige. En dat kan je natuurlijk ook variëren. Ik heb voor vier gekozen, dan kwam de lengte er mooi uit. Maar heb je bijvoorbeeld een langer motiefje, dan kan je ook wat meer doen of juist wat minder. Zo. Haak ze er overheen. En hier ook. Ik zorg dat ik niet ze verlies. En dat was de tweede hele groene. Nu zijn we bij de derde hele groene aangekomen. Zo, de doorzichtige er weer overheen. En ik haak ze er weer allemaal overheen. En aan de andere kant ook. Ik duw ze naar beneden. Dan hebben we die gehad. Nog één hele groene. Dus ik neem weer... Een doorzichtig elastiekje. Hier gaan je vingers wel eventjes zeer van op een gegeven moment. Maar... Gelukkig duurt het niet al te lang. Zo, deze haak ik er weer overheen. En dat doe ik hier ook. Zitten ze er allemaal nog op? Ja. En ik doe ze naar beneden. En nu heb ik deze vierde ook gedaan. Uh, nu heb, het ziet het er ongeveer zo uit. Nu kunnen we meteen kijken of het ietsje breder is. Je ziet dat het iets breder is als met de Alphaloom elastiekjes. Maar ik vind dit ook een hele mooie breedte. Het valt me eigenlijk helemaal 100% mee. Hoe netjes het is met die dubbelgevouwen elastiekjes. Had ik nooit gedacht. Dus dat is... Geeft de burger moed. Want als je alles met die overloom elastiekjes moet doen, dan kost het je heel veel geld. Dus dit vind ik hartstikke leuk. Kijk, dit is natuurlijk super uh, een heel, heel ander materiaal. Het, tenminste, het ziet er heel anders uit, ook omdat het zo fel groen is. Maar je kan hier natuurlijk ook die neon bandjes voor gebruiken of andere dingen. En je ziet het. Nou, het scheelt ongeveer een halve centimeter. Ongeveer één Twee rijen ongeveer scheelt het. Dat is het verschil. Um, dus wat je nu doet is... Um, je gaat verder. En je gaat opnieuw dit patroontje doen. Ik zal daar één rij... Deze rij doe ik nog even mee. Dus je hebt deze weer aan de kant waar je hem had. Bij mij is dat rechts. En ik ga weer deze beginnen. Dus ik doe groen, twee rood en zwart, twee rood en groene. Dus ik doe groen. Twee rood. 
change words. Twee rode. En een groene. Ik doe deze weer zo. En ik haak het er overheen. Ja. En ik doe het naar beneden. En dan heb ik zeg maar deze ook gehad. En dat is zeg maar die onderste rij. Dus je kan nu ook in plaats van hierop kan je ook hier op kijken wat je hebt gedaan. Dus je hebt net deze gedaan. Dus nu moet je drie rode en zwarte, drie rode doen. Kijk maar, drie rode en zwarte, drie rode. Nou, je kan dit rustig afmaken. Um, als je ongeveer zo lange boeken legt als ik wil hebben, dan kan je het drie keer doen. Bij de, dus we zijn nu zeg maar hier aangekomen. Als je die hele boekenlegger hebt, dan zijn we nu hier zo. Dus je kan hem helemaal maken. Dan doe je weer 1, 2, 3, 4. Dus zeg maar 4 gewone. Dat zijn die dan weer. En dan doe je hem nog één keer. Dan kom je zeg maar hier uit. Dan doe je nog één groene. En dan kom ik bij je terug om te laten zien hoe je hem afvecht. Dus tot hier kan je gaan. Tot of anders dan kom ik hier terug. Dus als ik die hele groene nog moet doen. En dan ga ik je laten zien hoe je hem kan afhechten. Tot zo en succes. Hoi, inmiddels ben ik klaar met drie lieve heersbeestjes. En ik ben uh, teruggekomen op het moment dat ik deze rij heb gedaan. Je ziet hier die twee zwarte, die drie groene en die twee zwarte. En wat er dan nog nodig is, is één rij groene. Uh, mocht je trouwens de, uh, vinden dat je een langere uh, boekenlegger nodig hebt, dan kan je altijd nog één patroontje hier achteraan zetten. En dan kan je misschien, zeg maar, hier heb ik aan één kant kraaltjes gedaan, omdat anders die kraaltjes tussen je boek zitten. Ze zijn zeg maar zo groot. Maar als je nog één figuurtje doet en hij wordt zo lang, wel heel lang, maar dan kan je ook aan de andere kant kraaltjes doen. Uh, ik laat het even hierbij. Ik ga nu nog één groene rij doen. En dan laat ik je zien hoe je hem afrondt. En dan doen we nog de kraaltjes erop. Dus ik zet um, het doorzichtige erop. En ik doe nog één helemaal groene rij. Of wat jij als achtergrondkleur hebt gebruikt. Zo, doorzichtig er overheen. En ik haak nog één keer. Zorg dat ze netjes zitten. Zo, nu is die uh, helemaal klaar. En wat je nu gaat doen om het af te ronden, is dat je deze elastiekjes op dit pinnetje brengt. Dus als je dubbel gevouwen elastiekjes gebruikt, zijn het er dus twee en die zet je aan de overkant. Voorzichtig dat ze niet losschieten. Want dat wil je natuurlijk niet op dit moment. Dat je al zo ver bent en bijna klaar bent. Zo. Op de loom doe je dat dan natuurlijk ook. Je bent niet verder gegaan, maar doe je ook uh, deze naar die kant. Zo. Dan pak je je achtergrondkleur. En maak je net als het begin... Een rijtje van links naar rechts 
van rechts naar links kan ook, maar ik doe het even zo hetzelfde. Van de achtergrondkleur. Dubbel vouwen is niet echt ideaal. Maar goed, het wordt er toch heel mooi van, vind ik. Zo, dan schrijf je dit zo ver mogelijk naar beneden. En dan is het de bedoeling dat je alles weer terug gaat zetten. Dus je pakt niet alleen het lusje, zeg maar, wat je er net aan de overkant hebt gezet, maar ook dit lusje. Zodat er hier eh, niks meer zit. Ik doe het één voor één, omdat het dubbele elastiekjes zijn, ik kan het makkelijk losschieten. Dus je gaat ze gewoon allemaal heel voorzichtig weer naar deze overkant brengen. Even een concentratiewerkje. We zijn er bijna. Zo, nu zit dus alles aan deze kant. En wat je nu gaat doen, is dit is dan de cap en dus die hoef je er niet meer op te plaatsen. En dan ga je deze naar uh, die kant haken. Dus je gaat hierin. Je schrijft dit allemaal naar achter, pakt die onderste dubbel gevouwen elastiekje en je plaatst hem hierop. Ik vind dat je is een beetje vol, dus hou je vinger erbij. Dan duw je dit allemaal naar achter en je pakt dit onderste en je haakt die naar de overkant. Geef hem een beetje ruimte als hij heel strak zit. En dat doen we hiermee ook. En zo haak je eigenlijk zijwaarts terug naar het begin. Zorg dat je echt alleen die onderste pakt. Zo, en dan hier aangekomen haal je een elastiekje door deze ringetjes. Dus ik ga daar met mijn haaknaald in, dat ik ze allemaal heb. Ik pak een elastiekje. En als je de Alfa Loom elastiekjes gebruikt, kan je rustig zo'n kleintje gebruiken. Ik haal hem, ik doe hem een beetje strak en nu kan hij eraf. Dus ik hou hem even zo goed vast. Nu kan je dit heel voorzichtig van je loem of van je alfa loem afhalen. Zo dan. En dan moet je hem nog even een beetje recht trekken. Vooral de bovenkant, want die zit best wel strak. Zo, kijk. Dan hebben we dit. Ik zal deze even weghalen. Zo. Ik vind hem best wel mooi geworden. Kijk, heel anders dan met de Alfa Loom. Maar alsnog vind ik deze ook strak. Zeker als je wat uh, fellere elastiekjes gebruikt. Dan verstoppen we deze. Die kan je bijvoorbeeld hierin verstoppen. Even kijken, dit is de achterkant. Ik ga er gewoon met mijn haaknaald in en ik verstop hem een beetje. Zo. 
Zo. Nou, dit kan nog netter, maar dat kan je zelf wel ook wel even doen. Ik zal je laten zien hoe je de kraaltjes er uh, aan maakt. Uh, gebruik niet de, grootste, de grote, te grote kralen. Je hebt vijf, als het goed is, passen er vijf op. Het zou kunnen zijn dat er hier uh, iets meer uh, op passen, maar dat gaan we dan even zien. Uh, wat je doet is, je neemt een elastiekje van de kleur van je achtergrond. En als je met de overloom kleurtjes doet, dan kan je een elastiekje nemen die erop lijkt. Of een andere die je er mooi vindt bij staan. Want dit is bijvoorbeeld, er zijn twee gewone neon green elastiekjes die toevallig dezelfde kleur zijn. Maar hier neem ik dus deze. Je hebt er dus twee nodig per uh, strengetje. Um, even kijken. Je neemt je eerste, ik ga zeg maar deze volgorde gebruiken. Dus ik ga proberen deze hier in te krijgen. Oh, dat valt mee. Ik dacht dat het een kleiner gaatje was. Als je zo je kraaltje er door het elastiekje hebt elastiekje hoe je kraaltje hebt, dan hou je hem zo. Vervolgens pak je dan je tweede elastiekje en die haal je er zo doorheen en weer terug op je haaknaald. Dan heb je dit. Dan haal je de achterste over de voorste, zodat je een beetje een soort knoopje hebt. Zo. En dan rijg je deze, de andere twee er bovenop. Dus je neemt dan dit. Je rijgt die en die erop. Dan heb je dit. En hier moet je er dus zeg maar, afhankelijk van hoeveel je wil, um, vijf van maken. Ik had geen rood meer, dus ik heb maar even roze genomen. Uh, dus hier moet je er even vijf van maken. Uh, dat ga ik ook even doen. Ik zal er nog eentje voor doen. Je hebt twee elastiekjes nodig en drie kraaltjes. Je pakt een elastiekje. Je zorgt dat het kraaltje op het elastiekje komt. Dan steek je je haaknaald erin zodat je dit hebt. Dan pak je je tweede elastiekje. Die haal je er zo doorheen en weer terug op je haaknaald. Dan heb je dit. Dan trek je de achterste overheen en een klein knoopje. Dan heb je dit. En dan zorg je dat je andere twee kraaltjes hier opgeregen worden. Dus dat is één. En dat is twee. En zo maak je er totaal vijf. Ik heb er hier vijf. Als je dat klaar hebt, je hebt er vijf, dan gaan we ze hier aanmaken. Hoe je dat doet is, je ziet hier zeven eigenlijk, dit is de capband, je ziet hier zeven lusjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veetjes. Deze en die doe ik even niet, dus ik begin bij één, bij de tweede. Dan steek ik erin, alleen in dat veetje, dus dat ik dat veetje heb. Zo, dan pak ik zo'n sliertje. Die zet ik er zo op mijn haaknaald. Ik haal hem er doorheen. En ik doe het kraaltje door het lusje. Alle kraaltjes door het lusje. Ik trek een beetje aan. En hij zit vast. Dan neem ik de volgende. Dan ik ook weer aan de bovenkant zo in dat veetje. En het volgende strengetje er doorheen. En kraaltjes er door het lusje en aantrekken. Volgende. Het is een beetje gek uit, maar... Kraaltjes door het lusje. En je trekt hem aan. Volgende veetje steek ik hem in. Ik 
Draal hem er door. Kraaltjes door doorheen. En een beetje aantrekken. En dan nog eentje. Doe ik hier. En ook deze door het lusje heen. Alle kraaltjes. Zo, dan heb ik dit. Dan ga ik even kijken of ik dat genoeg vind. Kijk, je kan er dus hier en hier nog eentje bij doen. Um, kijk of, je kan zelf even bekijken of dat leuk is. Ik zal het even doen, dan kan je het zien. Ik heb nu aan de zijkanten er ook nog even bij gedaan. Eentje bij gedaan. Dus nu heb ik er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je kan zelf kiezen wat je leuk vindt. Ik denk als je dubbele elastiekjes hebt gebruikt, dat het misschien best wel leuk is om, uh, om er gewoon 7 te doen. Terwijl bij de Alfa Loom vind ik het duidelijk mooier om er 5 te doen. Ik hoop dat jullie het uh, leuk vonden. Geef de video een duimpje omhoog als je het leuk vond. Ik hoop dat het gelukt is. Het helpt mij als je een duimpje omhoog geeft. Um, ik zie je graag bij de volgende video. En tot ziens. Dag!